बिस्मिल्लाम असलकुम आज मैं आपको ये चिकन नगिट्स बनाना सिखाऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से मेरे पास एक लार्ज ब्रेड है मैंने उसके तीन स्लाइसिस लिए हैं अगर आपके पास छोटी हो तो आप चार से पाँच ही ले सकते हैं मैं उसके किनारे काट लूँगी इसको चारों तरफ से मैं किनारे इसके रिमूव कर दूँगी लेकिन आपने ये किनारे बिल्कुल नहीं फेंकने आप इसके बाद मैं इसके इसके साथ ब्रेड क्रम्स बना लूँगी यानी आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी अब मैं इसको रफली सा काट लूँगी और इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी इस तरह ये मेरे ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में हो जाएगा और इसके बाद मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालूँगी सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है वन टी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं पेपरिका जाएगा हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून इसमें साल्ट जाएगा वन टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी और वन टीस्पून ही इसमें ऑरिगन हो जाएगा और इन सब को बंद करके मैं अच्छा सा इसका चिप मिक्सचर तैयार कर लूँगी यानी इसको चॉपर में एक से डेढ़ मिनट तक मैं चॉप करूँगी और ये बहुत ही मेरा फाइन मिक्सचर रेडी हो गया है एक टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और फिर इसको मैं अपने हाथों की मदद से अच्छा सा बाइंड करूंगी। ऑयल से ये मेरे हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेगा अब मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है आपके पास जिस तरह का भी अवेलेबल हो आप वो प्लास्टिक बैग लें और इसमें ये सारा मिक्सचर डालकर इसको किसी फ्लैट जगह पे रख के सेट कर लें अपने मैं इसको अप, पहले अपने हाथों की मदद से फ्लैट करूँगी बड़े ध्यान से आपने ये काम करना है इसके चारों करारों में अच्छी तरह ये मिक्सचर चला जाए और उसके बाद मैं एक बेलन की मदद से इसको स्लोली स्लोली फ्लैट करूँगी स्लोली स्लोली मैं इसको फ्लैट करती जाऊँगी यहाँ तक कि ये मकम्मल फ्लैट ना हो जाए फिर आप इसको स्मूथली उसके ऊपर रोल करें ताकि ये आपका मिक्सचर इक्वली इसमें सेट हो जाए ये देखें मेरा तमाम मिक्सचर इस बैग में इक्वली सेट हो चुका है अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी हाफ एन आवर के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला है और ये बहुत अच्छा सेट हो चुका है मैं इसको एक नाइफ की मदद से इसके साइड से काट लूँगी अब मैं इसको शेप दूँगी आपके पास कटर हो तो आप कटर यूज़ करें मेरे पास ये हार्ट शेप की कैंडल थी मैंने वो यूज़ की है पहले मैंने इसके साइडों पे ऑयल लगा लिया था अब मैं इसको इसमें बड़ी आसानी से इसको शेप दे रही हूँ इसी तरह मैं इसके एक एक करके सारे पीस कर लूँगी और ये मेरे परफेक्ट हार्ट शेप के नगेट्स रेडी हैं बहुत अच्छी हार्ट की शेप आई है आपके पास घर में जो भी चीज़ हो आप कोशिश करें उसी के साथ रेसिपी को रेडी करें ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के लिए मार्केट जाएं ये देखें मैंने कितने ज़बरदस्त नगेट रेडी कर लिए हैं नगेट की शेप देते हुए जो मेरा बाकी मिक्सर बच गया था मैंने उसको सारा इकट्ठा कर लिया है अब मैं उसको प्लेट में फ्लैट कर रही हूँ ये देखें मैंने उसका पूरा प्लेट में फैला दिया है अब मैं इसको शेप दूंगी अब मैं इसको क्यूब की शक्ल में काटूंगी मैं तेज़ नाइफ़ की मदद से इसको सीधी लाइंस लगा रही हूं अब मैं इसको क्रॉस करूंगी तो इससे मेरी बहुत अच्छे से क्यूब्स रेडी हो जाएंगे अगर आप चाहें तो आप इसको इसी हार्ट की शक्ल में भी बना सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही थी इसलिए मैंने इसको डिफरेंट शेप दी है मैं साथ साथ नाइफ़ को ऑयल लगाती गई ताकि ये ये मिक्सचर मेरे नाइफ़ को ना चिपके अब ये मैं साइडों से अलहदा कर लूँगी और ये देखें कितने अच्छे क्यूब्स रेडी हो गए हैं इन तमाम क्यूब्स को मैं एक एक करके दूसरी प्लेट में शिफ्ट करती जाऊँगी और इस तरह मैं एक एक करके तमाम क्यूब्स उसमें सेट कर रही हूँ और ये देखें मेरे शानदार चिकन नगेट्स फ्राइंग के लिए रेडी हैं अब हम इसका नेक्स्ट स्टप की तरफ चलते हैं इसके लिए मुझे सबसे पहले अंडा चाहिए होगा मैं उसको फेंट रही हूँ और मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे मैं इस एक एक नगेट को अंडे में डालकर इसको ब्रेड क्रम्स पे रख दूँगी पहले आपने नगेट को अंडे में अच्छा सा डिप करना है दोनों साइड से और उसके बाद इसको फोर्क की मदद से ब्रेड क्रम पे रखते जाएं आप अपने हाथ इस टाइम यूज़ ना करें आपके हाथ 
ड्राई रहने चाहिए अब इसके बाद मैं ब्रेड क्रम में इसको अच्छी तरह रोल करूँगी ताकि इसके चारों तरफ ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लग जाएं और फिर मैं इनको बनाकर दूसरी प्लेट में सेट करती जाऊँगी ये लीजिए मैंने तमाम नगेट्स ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं रेडी हैं अब मैं इस पॉइंट पे आके अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहिए जितने चाहिए आप निकाल लें और इसको फ्राई करें और इंजॉय करें अब मैं इस कुछ इसमें से अभी फ्राई कर लूँगी इसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है और उसके बाद मैं इसमें अपने नगेट्स रख रही हूँ आपका ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए मैंने पहले ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया था और जैसे ही मैंने नगेट इसमें डाले तो मैंने इसको फ्लेम लो कर दिया था ताकि मेरे लो फ्लेम पे नगेट्स अच्छे से पक जाएं और इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए अगर आप मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो ये नगेट और से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि वो अंदर से कच्चे हो इसलिए आपने फ्लो फ्लेम पर इसे पाँच से सात मिनट तक दोनों साइड से फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से टेंडर हो जाए ऊपर की लेयर इसकी बहुत क्रिस्पी है अंदर से भी इसे मकम्मल टेंडर होना चाहिए लीजिए मेरे पाँच से सात मिनट हो चुके हैं अब मैं इनको प्लेट में नकार रही हूँ मेरे बहुत क्रिस्पी से नगेट रेडी हो चुके हैं अब आपने इसकी फाइनल लुक बिल्कुल मिस नहीं करनी तो लीजिए माशाल्लाह मेरे बहुत ही ज़बरदस्त नगेट रेडी हुए हैं ये इसकी ऊपर की लेयर बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत टेंडर हुए हैं ये बहुत डिलीशियस हैं बच्चों के फेवरेट हैं ये आप उनको बच्चों को लंच बॉक्स में दें आप अपनी इवनिंग स्नैक के तौर पर यूज़ करें आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़बरदस्त डिश है ये और ज़बरदस्त इवनिंग स्नैक है और अगर नगेट के साथ फ्राइज मिल जाएं तो एक प्रॉपर मील आपका रेडी हो जाता है ये बहुत ज़बरदस्त है आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपकी ये डिश कैसी बनी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें इसे शेयर करें अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़